ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லவ் மெடிக்ஸ் இந்த வீடியோவில் கலரை பற்றி பார்க்கலாம் இதோடய கண்டென்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் எப்பிடமாலஜி காசஸ் அண்ட் விப்ரியோ கலரே ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் பேத்தோஜனசிஸ் சிம்டம்ஸ் அண்ட் காம்ப்ளிகேஷன் காலரா இன் சில்ட்ரன் டயக்னோசிஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் வேக்சினேஷன் ப்ரக்னோசிஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷன் டயக்னோசிஸ் காலரான்றது இன்டெஸ்டனல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறனால டைரியாவை காஸ் பண்ணும் இந்த இன்ஃபெக்ஷனை காஸ் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக்டீரியா அந்த பேக்டீரியா என்னது அதான் விப்ரியோ கலரா விப்ரியோ கலரான்ற பேக்டீரியாவால் வரதுனால இந்த டிசீஸ்க்கு பேர் காலரா டிசீஸோட பேர் காலரா அண்ட் இதை காஸ் பண்ணுற ஆர்கானிசம் பேர் விப்ரியோ கலரே இதோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டைரியா இருக்கும் வாமிட்டிங் இருக்கும் ஃப்ளூயிட் லெவலோ எலக்ட்ரோலைட் லெவலோ கம்மியாயிரும் அதனால் என்னாகும் டீஹைட்ரேஷன் இருக்கும் எப்படி வளர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எயிட்டிஸில் தான் அதிகமாக இருந்துச்சு அது பேண்டமிக்காக இப்போ கோவிட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி பேண்டமிக்காக இருந்துச்சு அது போக போக வேக்சினேஷன்லாம் கண்டுபிடிச்சி கம்மியாகிடுச்சு அண்ட் இது வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரீஸில் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதோடய காசஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்படியோ கால தான் அது எது மூலமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபுட் வழியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம் ஏன்னா வாட்டர் வழியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம் போர் ஹைஜீனிக்காக இருந்தாலும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அண்ட் ஃபுட் வந்து ரா ஃபுட்டாக குக் பண்ணாமல் அப்படியே சாப்பிட்டாலும் இது மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அது வாட்டர் மூலமாக ஸ்ப்ரெட் ஆக இதோட ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே வரும் ஆனால் மோஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸ்க்கும் அண்ட் வயசானவங்களுக்கும் தான் வரும் அண்ட் இது மேலுக்கு ஃபீமேலுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே ஈக் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஒருத்தருக்கு அதிகமாக ஒருத்தருக்கு கம்மியாக இருக்காது அண்ட் வந்து இம்யூனிட்டி லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கவங்களுக்கு இது காமனாக வரும் அண்ட் கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கவங்களுக்கு காலர் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஒருவேளை பேக்டீரியா வந்து நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் இருக்குல்ல அதுவே அதை வந்து கீழ் படையிறோம் ஒருவேளை வந்து கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீப்புளுக்கு காலர் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஓ ப்ளட் குரூப் இருக்குது பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு தான் அதிகமாக காலர் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஏபி ப்ளட் குரூப் இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப ரேர் தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மி தான் அதோடய ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இப்போது விப்ரியோ காலரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு கிராம் நெகட்டிவ் ஆர்கன் மூவ் பண்ணுற ஆர்கன் ஓகேவா அதாவது மொட்டை மூவ் பண்ணும் இது வந்து ஆரோபிக் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் அதாவது ஆக்சிஜன் இருக்க இதில் தான் இருக்கும் அண்ட் இதை ஸ்மியர் பண்ணி பார்க்கும்போது தண்ணியில் மீன் போகும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கும் இது வந்து வாட்டரில் நிறைய மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் அதுவும் ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் இருக்கும் சால்ட் வாட்டராக இருந்துச்சுன்னா எட்டு வாரம் வரைக்கும் கூட இருக்கும் இது இன்ஃபெக்ஷன் டோஸ் அதாவது நம்ம ஒருவேளை தண்ணியில் வந்து ஒரு தௌசண்ட் டு டென் லேக் ஆர்கானிசம் வந்து நம்ம வாட்டரில் இருந்துச்சுன்னா அந்த வாட்டரை வந்து நம்ம குடிக்கும்போது அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வர சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் இதுவே ஃபுட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட்லேருந்து டென் தௌசண்ட்குள்ளவே இருக்கிற ஆர்கானிசமே வந்து நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷனாக காஸ் பண்ணும் அதுதான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டோஸ் அண்ட் இதோட சோர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜெக்ஷன் ஆஃப் த கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் அந்த ஃபுட்டை வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுனால இது மாதிரி விற்கிற பொருள்கள்லாம் வந்து ஃப்ளைஸ்லாம் உட்காந்துச்சுன்னா அது மூலமாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதாவது நம்ம வெளியே வந்து வாங்கி சாப்பிடாதீங்க வெளியே வாங்கி சாப்பிடாதீங்க இன்ஃபெக்ஷன்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட இன்குபேஷன் பீரியட் பார்த்திங்கன்னா அதாவது இந்த பேக்டீரியா நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறமா ஒன் டு ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே இதோட சிம்டம்ஸ்லாம் காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் இது எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் தான் வந்து இது ரிசர்வ் ஹியூமனுக்கு மட்டும்தான் இது வரும் வேறு யாருக்கும் வராது வீக்கோ ஓரல் ரூட்டில் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஃப்ளைஸ் வந்து இந்த காலரை வாட்டருக்கு ஃபுட்க்கு அண்ட் போர் ஹைஜீனிக்காக இருக்கவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் அந்த ஃபுட்ஸ்லாம் சாப்பிடும்போது இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இதோட பேத்தோஜனசிஸ் பார்த்திங்கன்னா பிப்ரோ கலரை வந்து நம்ம சொமக்கில் அக்குமுலேட் ஆகிடும் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டனுக்கு போயிட்டு மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அது வந்து ஒரு டாக்ஸினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த டாக்ஸின் வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்டனுக்குள்ளே போயிட்டு ஜி ப்ரோட்டின் இருக்குது பார்த்திங்களா அதோடு போயிட்டு அட்டாச் ஆகிக்கும் அது அட்டாச் ஆகுறனால சிஏஎம்பி லெவல் வந்து அதிகமாகும் அதனால் என்னாகும் இன்ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் இந்த ஜிடிபிஎஸ் ஜிடிபிஎஸ் வந்து இன்ஆக்டிவேட் ஆகிரும் அண்ட் அயன் சேனல் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் அயன் சேனல் ஆக்டிவேட் ஆனால் என்னாகும்
அது ரிசெப்டாரில் அட்டாச் ஆகிட்டு சிஏஎம்பி இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ வாட்டர் வந்து நம்ம பாடியிலருந்து இன்ட்ரஸ்டின்குள்ளே போயிடும் சிம்டம்ஸ் இதோடய சிம்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டயரியா வாமிட்டிங் அப்டமினல் பெயின் அண்ட் ஃபீவர் கூட இருக்கும் ஃப்ளூயிட் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிரும் பிபி கம்மியாயிரும் வெயிட்டும் கம்மியாயிரும் அண்ட் யூரின் அவுட் புட்டும் கம்மியாயிரும் இதோட காம்ப்ளிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா மசில் பெயின் இருக்கும் ஏன்னா டீஹைட்ரேஷன் ஆகிறதுனால மசில் பெயின் இருக்கும் சிவியர் டீஹைட்ரேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா ரீனல் ஃபெயிலியர் வரும் ஏன்னா காம்பன்சேட்ரி மெக்கானிசம் ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு அது ரொம்ப ஒர்க் ஆக ஆக ரீனல் ஃபெயிலியர் நடக்கும் அண்ட் ஷாக்கும் வரும் டெத் ஆல்சோ அது காம்ப்ளிகேஷன் ஃபார் காலரா இதுவே குழந்தைங்களுக்கு காலரா வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரஸ் ஃபீட் பண்ணுற குழந்தைங்களுக்கு வந்து காலரா வராது அண்ட் இதோட சிம்டம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிவியராக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு அண்ட் ஃபீவர்லாம் அடிக்கடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஷாக் வரும் ட்ரௌசினஸ் வரும் அண்ட் இது வந்து கோமாக கூட கொண்டு போக சான்ஸ் இருக்குது ஹைப்போகிளைசிமிக்காக இருந்தாங்கன்னா கன்வுல்ஷனும் வரும் இதே சிம்டம்ஸு ரோட்டா வைரஸ்க்குமே இருக்கும் இதோட டயக்னோசிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி கலெக்ஷன் பிளட் அனலைசிஸ் ஸ்டூல் எக்ஸாமினேஷன் மைக்ரோஸ்கோபி ஸ்ட்ரிங் டெஸ்ட் கல்ச்சர் திரலாஜிக்கல் டெஸ்ட் அண்ட் அடிஷ்னல் மெத்தட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங் ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட் வந்து வாட்ரி டயரியா அண்ட் ஹை ஸ்டூல் இப்படி சொன்னாங்கன்னாவே நம்ம ஃபஸ்ட்டு திங்க் பண்ண வேண்டியது காலார் டிசீஸா அப்படின்றத திங்க் பண்ணணும் அண்ட் பேஷண்ட்டை வந்து கேட்கணும் இது மாதிரி வெளியே எங்கேயாச்சும் போயிட்டு வந்திருக்கீங்களா வேற ஏதாச்சும் அஃபெக்டட் ஏரியா இருக்கும் பார்த்தீங்களா நம்மளுக்கே தெரியல அந்த அஃபெக்டட் ஏரியாக்கெலாம் போயிட்டு வந்திருக்கீங்களா அப்படின்றத கேட்கணும் அதே மாதிரி இந்த ஷெல் ஃபுட்ஸ் சீ ஃபுட்ஸ் இதெல்லாம் சாப்பிட்டாங்களா அப்படின்றத கேட்கணும் ஹிஸ்ட்ரியில் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தாங்கன்னா லியூக்கோசைட் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பிளட்டில் அண்ட் ஸ்டூலில் வந்து லியூக்கோசைட் லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா பேக்டீரியா வந்து இன்ட்ரெஸ்டில் தான் இருக்குது ஸோ ஸ்டூலில் வந்து டபிள்யூபிசி அதாவது லியூக்கோசைட் லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் கிராம் ஸ்டெயினில் பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் கலர் கேர்வ்டு கிராம் நெகட்டிவ் ராட் மாதிரி இது இருக்கும் அண்ட் டார்க் ஃபீல்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்கும்போது ஷூட்டிங் ஸ்டார் மாதிரி மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் லைட் அடிச்சு அடித்து மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்க மாதிரியே இருக்கும் அதில் இதாக வந்து ஷூட்டிங் ஸ்டார் மொடிலிட்டி இதை வந்து கல்ச்சர் பண்ணி பார்க்கலாம் அதாவது எந்த சாம்பிள் எடுப்போம் அப்படின்னா ரெக்டல் ஸ்வாப் எடுப்போம் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டூல் இது ரெண்டு தான் சாம்பிள் எடுப்பாங்க இதோட ஸ்பெஷல் மீடியம் பார்த்தீங்கன்னா டிசிபிஎஸ் அகார் அதாவது தயோ சல்ஃபேட் சிட்ரேட் பைல் சால்ட் சுக்ரோஸ் அகார் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலர் காலனி இருக்கும் இது வந்து அகர் இங்கே தெரியுது பார்த்திங்களா எல்லோ கலரில் காலனிஸ் அதுதான் விப்ரிய காரா காலனிஸ் ஸ்ட்ரிங் டெஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் டெஸ்ட்னால் என்னென்னா அந்த காலனிஸ் தான் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து ஒரு லூப்பில் கொஞ்சமாக எடுத்து அதில் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சோடியம் டீஆக்சிகோலட் சொல்யூஷன் வந்து ஆட் பண்ணணும் அது ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மாதிரி மியூக்கைடு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இது வந்து விப்ரிய காரான்ற கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் இதோட சிரலஜிக்கல் டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகி வராங்கன்னா எந்த ஏரியாலேருந்து இது இருக்குது நிறைய பேருக்கு வந்து அது ஸ்ப்ரெட் ஆகுமா அப்படின்றத பார்க்கறதுக்காக இந்த சிரலஜிக்கல் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க அண்ட் அடிஷ்னல் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா பிசிஆர் படி பார்ப்பாங்க மேனேஜ்மெண்ட் இப்போ வந்து காலராக வந்து மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா பேஷண்ட் வந்து ஐசோலேட் பண்ணி வைக்கணும் அண்ட் அவங்களோட எக்ஸ்க்ரீஷன்லாம் ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண்ணணும் இதோட ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் இன்ட்ராவினஸ் ரீஹைட்ரேஷன் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் தெரப்பி ஓரல் ரீஹைட்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டயரியாவும் வாமிட்டும் இருக்கனால ரொம்ப டீஹைட்ரேட் ஆகிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து தேவையான வாட்டரை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் எது வரைக்கும்னா டயரியா வந்து ஸ்டாப் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ளூயிடாக கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இதில் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரீஹைட்ரேஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் இன்னொன்று இன்ட்ராவினஸ் ரீஹைட்ரேஷன் ஓரல்னால் நம்ம வந்து ஓஆர்எஸ் கொடுத்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் இன்ட்ராவினஸ்ன்றது ரொம்ப சிவியராக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பேஷண்டெல்லாம் வந்து ஓரலாக எடுத்துக்க முடியல அப்படின்றப்போ இன்ட்ராவினஸ் ரீஹைட்ரேஷன் தெரப்பி கொடுப்பாங்க ரீஹைட்ரேஷன்லேயே ரெண்டு ஃபேஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ரீஹைட்ரேஷன் ஃபேஸ் அனதர் ஒன் இஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபேஸ் அதாவது ரீஹைட்ரேஷன் ஃபேஸில் வந்து நம்ம பாடியிலேருந்து வெளியே போன வாட்டர் லெவலெல்லாம் திருப்பி ரீஸ்டோர் பண்ணுவாங்க அது வந்து ரீஹைட்ரேஷன் ஃபேஸ் சிவியராக இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஆரல் அதில் வந்து ஃபிஃப்டி
இதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் தெரப்பி பார்த்தீங்கன்னா டெட்ராசைக்ளின் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி ஆறு மணி நேரத்துக்கு ஒரு ரூபாய் அஞ்சு அலைக்கு கொடுக்கணும் டாக்ஸைக்ளின் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆர் சிப்லாஃப்ளாக்சின் ஒன் கிராம் வந்து அடல் கொடுப்பாங்க சிங்கிள் டோஸ் கொடுப்பாங்க அண்ட் குளார்ஃபினரமைன் அண்ட் குளோரோசோலோடம் இது வந்து மற்ற ட்ரக்ஸ் இது ரெண்டும் இல்லைன்னா இந்த ட்ரக்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் இந்த ட்ரக்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இதை ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் தெரப்பி எது கொடுக்குறாங்கன்னா விப்ரோ கலரை வந்து எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிறத கம்மி பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த டைரியாவோட டியூரேஷனை கம்மி பண்ணுறதுக்காகவும் ஃப்ளூயிட் லாஸை கம்மி பண்ணுறதுக்காகவும் ஆன்டிபயோட்டிக் தெரப்பி கொடுப்பாங்க இது வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து மாடரேட்டுக்கும் சிவியர் பேஸ்க்கு கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் இப்போது ஒரு பேஷண்ட் வந்து காலாக இருக்குன்னு சொல்லி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணியாச்சு அவங்கள டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும் அப்போ டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறப்போ என்னென்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு கிரைட்டீரியா இருக்குது அது என்னென்னா ஓரல் இன்டேக் யூரின் வால்யூம் அண்ட் ஸ்டூல் வால்யூம் இதெல்லாம் பார்க்கணும் ஓரல் இன்டேக் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் எம்எல் பர் ஹார் இருக்கணும் அண்ட் யூரின் வால்யூம் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எம்எல் பர் ஹார் இருக்கணும் ஸ்டூல் வால்யூம் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் பர் ஹார் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இதோட ப்ரிவென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காகவும் ஹைஜினிக்காக இருக்கிறதுக்காகவும் எஜுகேட் பண்ணணும் சுடு தண்ணி வச்சு அதை காய வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் குடிக்கணும் அந்த மாதிரி ஹாட் வாட்டர் தான் குடிக்கணும் அண்ட் அடிக்கடி கை கழுவிட்டே இருக்கணும் ஃப்ரீக்குவெண்ட் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஃபுட்ஸ்லாம் நல்லா வந்து குக் பண்ணணும் நம்ம வீட்டில் யாருக்காச்சும் இருக்குது அப்படின்றப்போ நம்மளுக்கும் வரும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ரொஃபைல் ஆக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் வேக்சினேஷன் வந்து நம்ம இப்போ வெளியே எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ண போகணும் போய் ஆகணும் அப்படின்றப்போ இந்த வேக்சினேஷன் எடுத்துக்கலாம் வேக்சினேஷன் வந்து பேரண்டல் வேக்சின் ட்ராவலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க கில்டு வேக்சின் ப்ரெக்னெண்ட் அண்ட் லாக்டேட்டிங் உமனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க லைவ் அட்டன்வேட்டட் வேக்சின் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் ரெண்டு வயசு கம்மியாக இருக்கவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இதோட ப்ரோக்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிடுவாங்க அதுவும் இதோட சிவியாரிட்டி வச்சு தான் இதை வந்து ப்ரோக்னோசிஸ் சொல்ல முடியும் ரொம்ப சிவியராக இருந்துச்சுன்னா ப்ரோக்னோசிஸ் கொஞ்சம் கம்மி தான் அண்ட் ஒருவேளை வந்து இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒன்றும் ஆகாது இதெல்லாம் சரியாகும் சரியாகும் நம்ம விட்டுட்டோன்னா ஒருவேளை இதுக்கு வந்து டெத்தை கூட காசு பண்ணலாம் ஸோ தட் லீட்ஸ் டு டெத் டிஃப்ரென்ஷியல் டயக்னோசிஸ் காலராவோட டிஃப்ரென்ஷியல் டயக்னோசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரோடாக்சிஜனிக் ஈக்கொலை பாக்டீரியல் ஃபுட் பாய்சனிங் வைரல் கேஸ்ட்ரோ என்ட்ரைட்டிஸ் காலரா ஓவர் வியூ இது வந்து இன்டெஸ்டன் இன்ஃபெக்ஷனால் வர டயரியா அது எந்த ஆர்கனிசம் காஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விப்ரியோ காலரா இதோட காசஸ் விப்ரியோ காலரா கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் புவர் ஹைஜின் ஈட்டிங் ரா ஃபுட்ஸ் அன்குக்டு ஷெல்ஃபிஸ் இதோட பேத்தோதனசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா விப்ரியோ கலரா நம்ம இன்டெஸ்டின் வந்ததுக்கப்புறம் மல்டிப்ளை ஆகிட்டு ஒரு டாக்ஸினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது இன்டெஸ்டின்குள்ளே போயிட்டு இன்டெஸ்டின் பாலில் அட்டாச் ஆகிட்டு நம்ம பாடியில் இருக்க ஃபியூட்ஸ் லெவல் எல்லாம் இன்டெஸ்டினுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடும் ஸோ வாட்ரி ஸ்டூல் இருக்கும் இதோட சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டயரியா வாமிட்டிங் அப்டமினல் பெயின் ஃபீவர் அண்ட் டிஹைட்ரேஷன் இதோட டயக்னோசிஸ் ஹிஸ்ட்ரி கலெக்ஷன் பிளட் அனலைசிஸ் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்டூல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவாங்க மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரிங் டெஸ்ட் கல்ச்சர் டெஸ்ட் சிரலஜிக்கல் டெஸ்ட் அடிஷ்னல் மெத்தட்ஸ் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் வாய் வழியாக ரீஹைட்ரேட் பண்ணுறது ஐவி ரீஹைட்ரேஷனாக பெயின் மூலமாக ரீஹைட்ரேஷன் பண்ணுறது ஆன்டிபயோட்டிக் தரை பண்ணுறது இன்ஃபெக்ஷன்லாம் போகாததாக கொடுக்குறது கொஸ்டன் டைம் காலராக காசு பண்ணுறது எது விப்ரியோ காலரா இதோட சிம்டம்ஸ்லாம் என்னென்ன டயரியா வாமிட்டிங் அப்டமல் பெயின் மைல்டு ஃபீவர் அண்ட் சிவியர் டீஹைட்ரேஷன் காலராக்கு ஸ்பெஷல் மீடியம் என்ன டிசிபிஎஸ்ஆர் தயோசல்பேட் சித்தேட் பயல்சால் சுக்ரோசகார் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் காலரா ஈஸ் ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் இன்ட்ராவினஸ் ரீஹைட்ரேஷன் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் தெரப்பி தேங்க்யூ